بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دعوة يانغم إسلام دعوة يانغم تزماج ونيو أفريكا تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمكتنا تنا كاتيكا مفلوليزو وفي بندي فيتو في تبي أنجما تبي زك إسلام Tumeona namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa tayari baada ya kupewa maandalizi na Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba yeye kuwa katika kilele cha tabia njema na sasa kuanza kuwafundisha ummati wake tabia njema kukamilisha tabia njema zilizokuja kufundishwa na mitume wa Allah wote kuanzia Adam mpaka kukamilisha ye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa Mtume anasemaje kuhusu thamani na fadhila ya tabia njema Tume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya mazungumzo yake ya hadithi yake anasema ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqa Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayoonyesha ubora na fadhila na thamani ya tabia njema pale mtu atakaposifika nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika katika waja wa Mwenyezi Mungu yule anayependeza zaidi kwa Mola wake ni yule mwenye tabia njema haya ni maneno ya mtume akionyesha thamani ya tabia njema katika maisha yetu ya kila siku wewe muislam ambaye ni mfuasi mzuri wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye maisha yako yote unayajenga katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wewe unajipima vipi katika hadithi hii Unaiangaliaje hadithi hii? Unaifanyia kazi namna gani hadithi hii? Ili uweze kuingia katika wale wanaopendwa zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe una tabia njema? Wewe unaishi vipi na watu wako? Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hata haja, tuja, haja tutajia yale mambo fulani fulani ambayo tunatakiwa kusifika nayo katika tabia njema, kwanza anatuonyesha thamani ya tabia njema yote kama ilivyo kwamba katika waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye anapendeza sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye ana tabia njema haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia wafuasi wake lakini ukiangalia kwa uzuri kabisa sio tu kwa waislamu bali kwa kila mtu tabia njema faida zake zinamuenea kila binadamu aliyopo katika dunia hii na ndio maana mitume wote wa Allah walikuja kufundisha tabia njema hakuna hata mmoja ambaye hakuja na tabia njema hakuna hata mmoja ambaye hakufundisha tabia njema ndio maana ya maneno ya mtume kwamba yeye amekuja kuzikamilisha kwa hiyo kila mwanadamu anatakiwa kuwa na tabia njema na yoyote mwenye tabia njema basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atampenda mja huyo awe muislamu hata asiwe muislamu na mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanagawanyika katika mafungu mengi kwamba muislamu atapendwa vipi na asiyekuwa muislamu atapendwa vipi lakini tabia njema moja katika alama za kwamba mwenye tabia njema anapendwa utaona mtu mwenye tabia njema hata kama si muislamu namna gani anavyokubalika katika jamii yake namna gani watu wanavyokuwa karibu yake namna gani nyoyo za watu zinavyoelekea kwake kwa sababu ya tabia njema hata kama ibada zake si sahihi hata kama anafanya mambo ambayo hayakubaliki mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini akiwa tu anaishi na watu kwa tabia njema utaona hali yake jinsi itakavyokuwa iko tofauti katika jamii hapa hatu hatuzungumzi kwamba ambaye atakuwa na tabia njema hata kama ni mshirikina basi kwa Mungu atakutana mambo mema hapana 
Lakini hapa duniani kwa tabia yake njema basi atapata mambo mazuri kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameahidi mambo mbalimbali mbali katika mtu ambaye atakuwa na tabia njema katika dunia hii. Ama akhera atakuwa huyu hana kitu kwa sababu ni mtu ambaye amefanya amali njema lakini sharti la imani halipo. Na tunafahamu sisi wa Islam kwamba yoyote yule atakayefanya amali njema, amali yake njema hiyo itamnufaisha hapa duniani ama akhera kwa sababu sharti la imani litakuwa halipo basi akhera atakuwa hana kitu ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV jichunguze na iangalie hadithi hiyo kwamba yoyote atakayekuwa na tabia njema atakuwa ni katika waja ambao anapendeza zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala je wewe unapendeza kwa Allah tukutane katika kipindi kijacho ili tuweze kuendelea kuangalia tabia njema hadha wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh